ওকে সো এই ভিডিওতে আমরা অ্যালকালিনিটির স্লাইডে দেওয়া যে প্রবলেমটা আছে সেই প্রবলেমটা একটু দেখা ট্রাই করব এখানে আমরা থিওরি নিয়ে তেমন কোনো কথা বলবো না ওগুলাতে আমরা ওগুলো আমরা আলাদা কোনো ভিডিওতে ভালোভাবে এক্সপ্লেন করে রাখবো বাট এই ভিডিওতে আমরা শুধুমাত্র ম্যাথমেটিক্যাল পার্ট এবং সেটার জন্য যে অ্যাজামশনগুলো এবং যে জিনিসগুলোকে আমরা ধরে নিব জাস্ট সেটার দিকে ফোকাস করব আর এক্সট্রা তেমন কিছু থাকবে না ঠিক আছে তো প্রথমেই দেখি প্রবলেমটাতে কী বলা আছে যে একটা দুইশো মিলিলিটার স্যাম্পল অফ ওয়াটার সেটার ইনিশিয়াল পিএইচ ছিল টেন ঠিক আছে এখন আমরা যেটা করলাম থার্টি এম এল অফ জিরো পয়েন্ট জিরো টু নর্মাল এইচ টু এসও ফোর দিয়ে সেটাকে টাইট্রেট করলাম এবং টাইট্রেট করার পরে সেটার পিএইচ হয়ে গেল ফোর পয়েন্ট ফাইভ তো এখানে বলে রাখি অ্যালকালিনিটি মেনলি আমাদের তিনটা জিনিসের কারণে আমরা দেখব একটা হলো ও এইচ মাইনাস হাইড্রক্সিল আর একটা হলো এইচ সিও থ্রি মাইনাস এবং আর একটা হলো সিও থ্রি মাইনাস এখানে একটা টু থাকবে তো এইখানে যেটা হয় সেটা হলো আমাদের কার্বোনেট অ্যালকালিনিটি এটা হলো বাই কার্বোনেট অ্যালকালিনিটি এবং এটা হলো আমাদের হাইড্রক্সিল অ্যালকালিনিটি তো যখন আমরা এসিডটাকে অ্যাড করব অ্যাড করার সময় আমাদের রিয়াকশানটা আসলে এইভাবে হবে প্রথমে আমাদের ও এইচ মাইনাস এটার সাথে হাইড্রোজেন প্লাসগুলা যোগ হবে যোগ হয়ে সেটা পানিতে রূপান্তরিত হবে ওকে এরপরে আমাদের যে কার্বোনেটগুলো আছে সে কার্বোনেট টু মাইনাসগুলা হাইড্রোজেনের সাথে রিয়াকশান করবে এবং রিয়াকশান করে এইচ সিও থ্রি মাইনাস উৎপন্ন করবে এবং যখন আমার সলিউশনের ভিতরে এক্সিস্ট করা হানড্রেড পার্সেন্ট ও এইচ এবং ফিফটি পার্সেন্ট কার্বোনেট রিয়াকশান করে ফেলবে তখন দেখা যাবে আমাদের পিএইচের একটা চেঞ্জ আসবে এবং সেই পিএইচের চেঞ্জটা হবে ইনিশিয়াল যে পিএইচটা ছিল দ্যাট ইজ টেন সেটা থেকে কমে এইট ঠিক আছে এরপরে যখন আমরা আরও অ্যাসিড অ্যাড করতে থাকব তখন ফার্দার আরও কী হবে পিএইচ রিডিউস হতে থাকবে এবং তখন যেটা দেখা যাবে এই যে এইচ সিও থ্রি মাইনাসটা তৈরি হলো সেই এইচ সিও থ্রি মাইনাসটা এখন এখানে সে রিয়াক্ট করা শুরু করবে এইচ প্লাসের সাথে এবং সে তৈরি করবে কার্বনিক অ্যাসিড এইচ সিও থ্রি অন্যদিকে আমার সলিউশনে কিন্তু আগে থেকেই বাই কার্বোনেট ছিল তো সেই বাই কার্বোনেটটাও এখন কী করবে এখানে রিয়াকশান করা শুরু করবে এইচ টু সিও থ্রি এখন বলতে পারি যে এইটার তো ফিফটি পারসেন্ট আমাদের রিয়েক্ট করেছিল বাকি ফিফটি পারসেন্ট কই গেল বাকি ফিফটি পারসেন্ট অ্যাকচুয়ালি এই ফেজে আসার পরে নেগলিজিবল হয়ে যায় এবং সেটা কিন্তু এখানে রিয়াক্ট করবে না যেটা হয় সেটা হলো আমাদের ফিফটি পারসেন্টের কারণে যে পরিমাণ এখানে তৈরি হলো সেই পরিমাণ এখানে এসে ওই যে এইচ সিও থ্রি মাইনাসটা তৈরি হলো সেই এইচ সিও থ্রি মাইনাসটা এখানে রিয়াকশান করা শুরু করে অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে তো এইরকম একটা জিনিস আমরা এখানে দেখতে পাবো আর এই জায়গায় যেটা হবে আমাদের পিএইচটা এইট পয়েন্ট থ্রি থেকে কমতে 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 ফোর পয়েন্ট ফাইভ এস স্টপ হবে ঠিক আছে তো এখানে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের টোটাল হানড্রেড পারসেন্ট রিয়াকশান কিন্তু হয়ে যাবে এইচ সিও থ্রি এর ওকে সো ফাইনালি তাহলে যখন এই সবগুলো আয়ন আমাদের রিয়াকশান করে ফেলবে তাহলে এই আয়নগুলো আর এখানে নাই তাহলে এলকালিনটি তৈরি করে এমন কোনো আয়ন কিন্তু আর সলিউশনে থাকছে না অর্থাৎ টোটাল যে অ্যালকালিনিটির পরিমাণ সেটা কিন্তু আমরা এখন এই টাইট্রেশনের রেজাল্টের মাধ্যমে ব্যাক ক্যালকুলেশন করে বের করে ফেলতে পারবো তো আমরা আসলে ওই ব্যাক ক্যালকুলেশনের ডিপে খুব একটা যাবো না আমরা জাস্ট অঙ্কটাকে কীভাবে করতে হয় সেটার দিকে একটু দেখাই থাকবো ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আমাদের কাজ এই ভিডিওর জন্য কমপ্লিট হবে তো আমরা একটু দেখি কি বলা আছে তাহলে বেসিক বিষয়টা আমরা বুঝলাম যে এখানে কী হচ্ছে এখন আমাদের কাজ হলো এই অঙ্কটাকে একটু করে ফেলা ঠিক আছে ওকে সো আমরা ফার্দার একটু পরে দেখি কী বলা আছে যে হোয়াট ইজ দ্য টোটাল অ্যালকালিনিটি এটা আমাকে প্রথমে বের করতে হবে তাহলে কোয়েশনগুলোকে আমরা একটু হলুদে মার্ক করে রাখছি তারপরে বলো যে ডিটারমাইন দ্য স্পিসিস মানে এই যে তিনটা জিনিস আলাদা আলাদা আছে সেগুলোর কোয়ান্টিটি কত তাও আমাকে বের করতে হবে আর এক্সট্রা একটা ইনফরমেশান দেওয়া আছে সেটা হলো এইট পয়েন্ট থ্রি ইকুইভ্যালেন্স যে পয়েন্টটা দ্যাট ইস এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটাতে পৌঁছানোর জন্য আমার এগারো এম এল এসিড দেওয়া লেগেছিল অর্থাৎ আমি প্রথমে জিরো এম এল এসিড থেকে শুরু করেছিলাম টোটাল কত দিলাম এগারো এম এল এসিড দিলাম তাহলে টেন পিএইচ থেকে শুরু করে আমি এইট পয়েন্ট থ্রি পিএইচ আসলাম এবার আমি টোটাল কত দিব টোটাল দিব তিরিশ তাহলে আমার তিরিশ এম এল পর্যন্ত পৌঁছানো লাগবে এবং পৌঁছালে পরে আমি ফোর পয়েন্ট ফাইভ পিএচে পৌঁছে যাব অর্থাৎ এই স্টেপে আমার লাগলো এগারো এম এবং এই স্টেপে আমার লাগলো উনিশ এম এল ওকে ঠিক আছে তো এখন আমাদের একটা জিনিস একটু মনে রাখতে হবে সেটা হলো এই যে আমরা টাইট্রেশনের যে জিনিসটা ব্যবহার করেছি সেটা হলো এইচ টু এসও ফোর 
সেটা নর্মালিটি ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো টু তো এটা সম্পর্কে আমাদের একটা ইনফরমেশন জানা আছে সেটা হলো যদি এক এম এল জিরো পয়েন্ট জিরো টু নর্মাল এইচ টু এস ও ফোর আমরা নেই সেটাকে আমরা বলতে পারবো ইকুইভ্যালেন্ট টু ওয়ান মিলিগ্রাম অফ অ্যালকালিনিটি ওকে ওয়ান মিলিগ্রাম অফ অ্যালকালিনিটি বাট ইউজুয়ালি আমরা অ্যালকালিনিটিকে মিলিগ্রামে প্রকাশ করি না আমরা যেটা করি এটাকে মিলিগ্রাম পার লিটার অর্থাৎ পিপিএম এককে প্রকাশ করা ট্রাই করি ঠিক আছে বাট এই লাইনটা আমাদের জন্য অনেক বেশি হ্যান্ডি হবে এটাকে আমাদের কিছু ক্যালকুলেশন করে বের করে নিয়ে আসতে হয় যেটা আমরা এখন আপাতত স্কিপ করছি অন্য ভিডিওর জন্য রেখে দিলাম এইটাকে ইউজ করে এখন আমরা ওটাকে করব ঠিক আছে আচ্ছা তো শুরু করি প্রথমে আমাদের কাজ হলো এখানে যেহেতু পিএইচটা দেওয়া আছে সেখান থেকে আমরা ইজিলি কিন্তু পিওএইচটা বের করে ফেলতে পারবো তাহলে পিওএইচ এটা অবশ্যই হবে চোদ্দো থেকে পিএইচ বাদ দিলে যা আছে তার সমান দ্যাট ইস এটা সমান সমান চলে আসবে ফোর এখন পিওএইচ যদি ফোর হয় আমরা জানি যে তাহলে ও এইচের যে কনসেনট্রেশন ও এইচের যে কনসেনট্রেশন সেটা অবশ্যই টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস পিওএইচ দ্যাট ইস ফোর হয়ে যাবে এবং এই কনসেনট্রেশনটা অবশ্যই কিছু দেওয়া আছে মোল পার লিটার দেওয়া আছে এখন আমার কাজ হলো এটাকে কোনোভাবে গ্রাম পার মিল লিটারে কনভার্ট করা ঠিক আছে গ্রাম পার লিটারে কনভার্ট করা খেয়াল করি কী হয় টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর এটা আছে মোলে মোল থেকে আমি কিছু নিয়ে যাবো প্রথমে গ্রামে গ্রামে তো গ্রামে যাওয়ার জন্য এটার মলিকুলার ওয়েট দ্বারা গুণ করে দিব তো মলিকুলার ওয়েট হলো সতেরো এবার এই পুরো জিনিসটাকে নিয়ে যাব মিল লিটারে তাই টেন টু দি পাওয়ার থ্রি দ্বারা গুণ দিলাম তাহলে এই পুরো জিনিসটা কিসে চলে আসলো মিলিগ্রাম পার লিটারে চলে আসলো ওকে এখন এটাকে আমি শুধু মিলিগ্রাম পার লিটারেই না এটাকে আমি অ্যাস ক্যালসিয়াম কার্বোনেট আকারে প্রকাশ করতে চাই তো সেটার জন্য আমার একটা ফ্যাক্টর দিয়ে এখানে গুণ করা লাগবে এই ফ্যাক্টরটা এই ভিডিওর জন্য আমরা আপাতত মুখস্থ হিসেবে রাখব পরে আমরা ভিডিওর ভিতরে যখন থিওরি নিয়ে আলোচনা করব তখন একটু ভালোভাবে বুঝতে পারবো যে কেন এখানে এই ফ্যাক্টরটাই আছে তো আপাতত আমার যেটা করতে হবে আমার এই যে উপরে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট বসাতে হবে আর ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটের একদম সহজ একটা ফর্মুলা যে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট এটা সমান সমান হবে তার মলিকুলার ওয়েট ডিভাইডেড বাই একটা তুল সংখ্যা ই তুল সংখ্যাটাকে আমরা এখানে মনে রাখবো ভ্যালেন্সি এর সমান হবে ঠিক আছে যেমন আমাদের ও এইচ এটার ভ্যালেন্সি কত ওয়ান তো আমরা তুল সংখ্যাকে জাস্ট কি করব ওয়ান দ্বারা ভাগ করে দিব সেটা হবে তার তুল সংখ্যা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এটা যেহেতু একটা লবণ লবণের ক্ষেত্রে ক্যাটানের যে চার্জ সেটা হয় তার তুল সংখ্যা তো সেই হিসাব করে যদি আমরা এখানে লিখি এখানে আমরা এখানে দেখতে পাবো যে আমার উপরে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের তো বসাতে হবে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের মলিকুলার ওয়েট হয় একশো সেটাকে ভাগ করতে হবে দুই দ্বারা কারণ ক্যালসিয়াম টু প্লাস আর নিচে হলো ও এইচ মাইনাস সেটা হয় সতেরো এবং সেটার ভ্যালেন্সি আছে ওয়ান সো তুল সংখ্যা হলো ওয়ান ওয়ান দ্বারা আমরা ভাগ করে দিলাম এবার এটাকে আমরা ক্যালকুলেট করলে এই পুরো জিনিসটা চলে আসবে মিলিগ্রাম পার লিটার অ্যাস ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ইউনিটে সো ওভারঅল এটা আছে আমাদের ফাইভ মিলিগ্রাম পার লিটার অ্যাস ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করলাম আমরা একটা স্পিসিস কিন্তু পেয়ে গেছি দ্যাট ইস ও এইচ কতটুকু অ্যালকালিনিটি দিচ্ছে সেটা আমরা পেয়ে গেলাম প্রতি লিটারে এখন আমার বের করা লাগবে কোনোভাবে অন্যগুলা তো অন্যগুলাকে আসলে আমি এইখানে যেভাবে করলাম সেরকম ডিরেক্ট কোনো মেথডে বের করতে পারবো না ওগুলোর জন্য আমাদের একটু ইনডিরেক্ট মেথডে যেতে হবে ঠিক আছে আমরা একটু দেখি আমরা কিভাবে যেতে পারি আমরা আসলে এখন বের করব যে ও এইচকে শেষ করার জন্য কত এম এল এসির আমার লাগছিলো আমরা সেই জিনিসটা একটু বের করব তাহলে খেয়াল করি আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে এক লিটার বা এক হাজার এম এল এতটুকুতে আমাদের ও এইচের ইকুইভ্যালেন্ট ক্যালসিয়াম কার্বোনেট আছে পাঁচ মিলিগ্রাম রাইট পাঁচ মিলিগ্রাম তাহলে দুইশো এম এল কত আছে দুইশো এম এল কোন জায়গা থেকে আসছে আসলে দুইশো এম এল কিন্তু চলে আসছে আমাদের স্যাম্পলের যে সাইজ আছে অর্থাৎ দুইশোতে কত আছে আমি সেটা বের করতে চাই এক লিটার দিয়ে আমার কাজ নেই ভাই আমি দুইশোতে কত সেটা দেখবো তো দুইশোতে আমার চলে আসবে অবভিয়াসলি পাঁচশো ডিভাইডেড বাই এক হাজার মাল্টিপ্লাইড বাই দুইশো তো এটাকে করলে কিন্তু আমাদের ওয়ান মিলিগ্রাম চলে আসে অর্থাৎ আমি যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হলো আমাদের পুরা যে সলিউশনটা সেই সলিউশনে ও এইচ মাইনাস আছে কতটুকু ও এইচ মাইনাস এর ইকুইভ্যালেন্ট ওয়ান মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এক্সিস্ট করে এবার একটু চিন্তা করে আসি ও এইচের ইকুইভ্যালেন্ট এক মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট 
এখানে এক্সিস্ট করে আর এক মিলিগ্রাম অ্যালকালিনিটি বা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট মানে হলো ওয়ান মিলিলিটার জিরো পয়েন্ট জিরো টু নর্মাল এইচ টু এস পর তাহলে আমি কি বলতে পারি যে আমার ও এইচ যতটুকু এক্সিস্ট করছে সেটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য আসলে এক এম এল জিরো পয়েন্ট জিরো টু নর্মাল এইচ টু এস পর লাগে অর্থাৎ বাই ডিফল্ট সে কিন্তু খরচ করবে কত এক এম এল এইচ টু এস ফোর ঠিক আছে তো সুতরাং ওখান থেকে আমরা গোল্ডেন লাইনটা একটু লিখে রাখি সেটা কি সেটা হলো ও এইচ ইউজ আপ ওয়ান মিলিলিটার অফ জিরো পয়েন্ট জিরো টু নর্মাল এইচ টু এস ও ফোর এবার চিন্তা করি যে আমাদের এইট পয়েন্ট থ্রি পর্যন্ত পৌঁছাতে টোটাল লেগেছিল কত এগারো এবং আমরা জানি যে এইট পয়েন্ট থ্রি পর্যন্ত পৌঁছানোর সময় ও এইচ পুরাটা শেষ হয়ে যাবে এবং কার্বোনেটের অর্ধেক শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ অর্ধেক পরিমাণ কার্বোনেট শেষ করতে আমার লাগবে কতটুকু এই যে এগারো এর এক নিয়ে ফেলল ও এইচ বাকিটুকু নিবে কে অর্ধেক পরিমাণ কার্বোনেট অর্থাৎ অর্ধেক পরিমাণ কার্বোনেট নেয় দশ সুতরাং টোটাল কার্বোনেট অবশ্যই কত নিবে বিশ নিবে রাইট তো সুতরাং এখান থেকে আমরা বলতে পারবো যে কার্বোনেট ইউজ আপ টোয়েন্টি এম এল অফ জিরো পয়েন্ট জিরো টু নর্মাল এইচ টু এস ও ফোর সিমিলারলি সিমিলারলি টোটাল লাগে কত তিরিশ যার মধ্যে ও এইচ নিয়ে ফেলেছে এক ক্যালসিয়াম কার্বোনেট নিয়ে কার্বোনেট নিয়ে ফেলে কত বিশ তাহলে একুশ শেষ বাকি থাকে নয় তিরিশের মধ্যে তাহলে বাকি নয় কে নেবে আর একজন হতদরিদ্র যে আছে সে বাকি এক নয় নিয়ে যাবে তাহলে এত ইউজ আপ নাইন মিলিলিটার অফ জিরো পয়েন্ট জিরো টু নর্মাল এইচ টু এস ফোর ঠিক আছে আর লাইনটাকে একটু সোজা করে রাখি ওকে সো ফাইনালি আমরা এই তিনটা প্রপোর্শন কিন্তু পেয়ে গেলাম বাট আমাদের কিন্তু এটা লাগবে না আমাদের লাগবে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটে সেটা কত হয় তা রাইট ক্যালসিয়াম কার্বোনেটে সেটা কত হয় সেটা আমার লাগবে এখন একটু খেয়াল করে দেখি যে এক এম এল অফ জিরো পয়েন্ট জিরো টু নর্মাল মানে কি আসলে এক এম এল অফ জিরো পয়েন্ট জিরো টু নর্মাল মানে তো এক মিলিগ্রাম অ্যালকালিনিটি রাইট তাহলে একটু ওই চেটটা একটু দেখে আসি তো ওই চে আমরা কী করেছিলাম ওই চে যখনই আমি মিলিগ্রাম পার লিটারে জিনিসটাকে পেয়ে গেছিলাম হ্যাঁ তখন কিন্তু আমরা ইজিলি সেটাকে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটে কনভার্ট করে ফেলতে পারতাম তাহলে আমি যদি কোনোভাবে এখান থেকে মিলিগ্রাম পার লিটারে কনভার্ট করতে পারি তাহলে কিন্তু আমার কাজ হয়ে যাবে ঠিক না তাহলে আমরা মিলিগ্রামগুলোকে একটু বের করে রাখি তাহলে এখান থেকে আমরা সরাসরি বলতে পারবো যেহেতু সে টোয়েন্টি মিলি লিটার ইউজ করেছে তাই সে দুশো মিলিলিটার আসলে বিশ মিলিগ্রাম এক্সিস্ট করবে আর এটা সিমিলারলি নাইন মিলিগ্রাম এক্সিস্ট করবে এখন আমরা ও এইচটা অলরেডি বের করে ফেলেছি সো ও এইচটা আমরা টেনশন না নেই জাস্ট এবার লিখতে হয় এভাবে আর কি ও এইচ মাইনাস সেটা সমান সমান কত হয় সেটা সমান সমান হয় ফাইভ মিলিগ্রাম পার লিটার এস সি এ সিও থ্রি এটা আমাদের বের করা ছিল ওকে সো এবার যদি আমরা একটু কার্বোনেটটা হিসাব করি আমরা দেখতে পাবো সিও থ্রি টু মাইনাস ঠিক আছে এটা আমরা কি আকারে বের করে রেখেছি এখানে একটু দেখি এটাকে আমরা অ্যাজ অ্যাজ সি এ সিও থ্রি আকারে কিন্তু বের করে রেখেছি রাইট বাট এটা কতটুকুর ভিতর আছে এটা আছে আমাদের দুইশো এম এল এ আমি চাই কিসে আমি চাই এক লিটার কত সেটা তো আমার এখন সেই কাজটা জাস্ট করা লাগবে ঠিক আছে তাহলে একটু জাস্ট দেখি যে দুইশো এম এল এ যদি এক্স পরিমাণ থাকে তাহলে এক হাজার এম এল এ কত থাকে এটা কেমনে বের করবো এটা হলো এক্স ইন্টু উপরে হবে এক হাজার নিচে হবে দুইশো ঠিক আছে তো সেই কাজটা যদি আমরা এখানে করতে চাই ক্যালসিয়াম কার্বোনেট আছে কত বিশ বাট আমরা করবো কি দুইশো বাই এক হাজার তারা এখানে গুণ করে দেবো ওকে তো এটাকে হিসাব করলে আমরা পাবো একশো এটা অবশ্যই মিলিগ্রাম পার লিটার অ্যাস সি এ সিও থ্রি হবে সিমিলারলি আমরা যদি এইচ সিও থ্রি মাইনাসের জন্য করি তখন আমরা দেখতে পাবো জিনিসটা হবে এমন যে নাইন মিলিগ্রাম আমরা বের করে রেখেছি সো আমার এখানে থাকবে নাইন মাল্টিপ্লাইড বাই এখানে হবে দুইশো ডিভাইডেড বাই এখানে হবে এক হাজার সব মিলিয়ে কত আসবে এটাকে হিসাব করলে আমরা ফর্টি ফাইভ পাবো তাহলে ফর্টি ফাইভ মিলিগ্রাম পার লিটার অ্যাজ সি এ সিও থ্রি তো ফাইনালি আমরা কিন্তু আমাদের তিনটা রেজাল্ট পেয়ে গেছি একটা হলো একশো একটা হলো পাঁচ এবং একটা হলো ফর্টি ফাইভ এবং এই তিনটাকে যোগ করে দিলে আমরা কিন্তু টোটাল অ্যালকালিনিটি পেয়ে যাব ঠিক আছে এটাকে যোগ করে দিলে আমরা কি পেয়ে যাব টোটাল অ্যালকালিনিটি পেয়ে যাব এটা সমান সমান হবে ফাইভ প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড প্লাস ফর্টি ফাইভ দ্যাট ইস ওয়ান ফিফটি মিলিগ্রাম পার লিটার অ্যাজ 
CaCO3 তো এই যে কাজটা আমরা করলাম এখানে এভাবে করে টোটাল অ্যালকালিনটি বের করলে কিন্তু আমার এত কষ্ট করা লাগবে না যে আমরা আলাদা আলাদা সবগুলো স্পিসিস বের করলাম এবং সবকিছু মিলায় যোগ করে তারপরে লাস্টে যে आंसर বললাম এত কিছু করা লাগবে না আমার एक्चुअली লাগে কি আমার লাগে হচ্ছে কত মিলিগ্রাম অ্যাসিড ব্যবহার হয়েছে সেটা যে স্পিসিসে করুক না কেন কারণ অ্যাসিড যতটুকু ব্যবহার হয়েছে সেটা অনুসারে আমি আনুপাতিক এমজি কত ক্যালসিয়াম কার্বোনেটে লাগে তা বের করে ফেলতে পারবো এবং সেটা যদি বের করা যায় তাহলে আমার কাজ কিন্তু শেষ বুঝতে পারলাম করে দেখাই একটু আমি এখানে জানি যে আমার টোটাল কতটুকু অ্যাসিড লাগে 30 এমএল অ্যাসিড লাগে রাইট কত এমজি এর জন্য কত এমএল এর জন্য 200 এমএল স্যাম্পল এর জন্য তাহলে একটু এদিকে তাকাই যা আমরা বলতে পারি যে 30 এমএল 0.02 নরমাল H2SO4 এটা ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়ালি কত আমরা জানি 1 এর জন্য 1 এমজি হয় তাহলে 30 এর জন্য হবে 30 এমজি অ্যাজ CA CO3 এখন এটা কিসে আছে এটা আছে আমাদের 200 এমএল এর আমি কি চাই যাই আমি চাই আমি এটাকে 1000 এমএল এ নিয়ে যাব কারণ মিলিগ্রাম পার লিটার হলেই আমার কাজ হয়ে যায় সুতরাং আমি এখানে বলবো যে আমার অ্যালকালিনিটি এটা সমান সমান হবে 30 তো আছে 1000 এ মানে 1 লিটারে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওই যে একটা ফ্যাক্টর বের করেছিলাম x এর সাথে কত গুণ দিতে হয় সেটা ইউজ করব তাহলে 200 ডিভাইডেড বাই 1000 তাহলে এটা হয়ে যাবে মিলিগ্রাম পার লিটার অ্যাজ CaCO3 এবং which is exactly equal to 150 মিলিগ্রাম পার লিটার ওকে এস সি এস সি এটা থাকবে আর কি লিখলাম না আমি এখানে আগে ও সরি আমি তো এখানে একটু ভুল করে ফেলেছি এটা আমাদের এটা হবে রাইট উল্টা হবে উপরে 1000 নিচে 100 1000 নিচে হবে 200 ঠিক আছে এবার সব ঠিকঠাক আছে তাহলে এই হলো আমাদের ফাইনাল এই ম্যাটার সলিউশন অর্থাৎ টোটাল অ্যালকালিনিটি বের করতে হলে আমার তেমন কোনো কষ্ট করতে হবে না আমি টোটাল কতটুকু অ্যাসিড পেয়েছি সেটা থেকে ইকুইভ্যালেন্ট মিলিগ্রাম অফ ক্যালসিয়াম কার্বোনেট কত হয় তা বের করব এবং সেটাকে জাস্ট লিটারে কনভার্ট করে ফেলব এবং লিটারে কনভার্ট করার জন্য স্যাম্পল এর সাইজ দ্বারা ভাগ করতে হবে 1000 কে ঠিক আছে একটা ফর্মুলার মত কিন্তু কাইন্ড অফ বের করে ফেলা যায় সেটা কেমন সেটা হলো টোটাল অ্যাসিড ইউজড মাল্টিপ্লাইড বাই উপরে থাকবে আমাদের 1000 ডিভাইডেড বাই স্যাম্পল সাইজ অবশ্যই মিলিলিটারে সো এটা হবে আমাদের কাইন্ড অফ একটা ফর্মুলার মত টোটাল অ্যালকালিনিটি বের করার জন্য আমি চাইলে এখানে লিখে রাখতে পারি যে টোটাল অ্যালকালিনিটি এটা সমান সমান কি হবে x মানে অ্যামাউন্ট অফ অ্যাসিড ইউজড এখানে লেটস সে 1000 থাকলো আর এখানে হবে ভলিউম অফ ওয়াটার ভলিউম অফ স্যাম্পল ইন মিলিলিটার তো এটা বসাই দিলে আমরা কিন্তু টোটাল অ্যালকালিনিটি অ্যাজ ক্যালসিয়াম কার্বোনেট পেয়ে যাব বাট কেয়ারফুল এটার জন্য অবশ্যই 0.02 নরমাল H2SO4 হওয়া কিন্তু মাস্ট अदरवाइज আমাদের এই যে সম্পর্কটা এই সম্পর্কটা কিন্তু আর এমন থাকবে না ঠিক আছে আমরা অন্য কোনো ভিডিওতে বা থিওরিতে কিন্তু আমরা এটা ভালোভাবে দেখব যে কিভাবে এই সম্পর্কটা আসে তো আমরা তখন অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবো সম্পর্কটা বাট আপাতত আমাদের সিটির জন্য এর থেকে বাইরে তেমন কিন্তু করবে না জিরো পয়েন্ট জিরো টু নর্মালি দিবে এবং এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস ইউজুয়ালি অ্যালকালিনিটি বের করার জন্য আমরা এটাই ব্যবহার করি বাট অন্য কিছু ইউজ করা যায় তো এবং মাঝে মাঝে পরীক্ষায় সেটা দেয় তাই আমরা ওইটাও পরে দেখবো বাট আপাতত আমাদের কিন্তু সেটা আর দরকার হচ্ছে না ঠিক আছে আর ফর দার দার পার্ট যে আমরা যদি স্পিসিস অনুসারে বের করতে চাই তখন আমাকে এভাবে ভেঙে ভেঙে করতে হবে প্রথমে আমি ও এইচটা বের করবো তারপরে এইট পয়েন্ট থ্রি পর্যন্ত যেতে কত এম এল লাগে সেটা থেকে ও এইচের জন্য কত এম এল লাগলো সেটাকে বাদ দিয়ে দিলে হাফ অফ কার্বন পাবো সেটাকে ডাবল করলে টোটাল অফ কার্বোনেট পেয়ে গেলাম এবার টোটাল থেকে কার্বোনেট এবং অক্সাইডেরটা হাইড্রোক্সাইডেরটা বাদ দিয়ে দিলে আমি কি পেয়ে যাব আমি পেয়ে যাব আমার বাই কার্বোনেটের জন্য কত লাগে তো এম এল যখন পেয়ে গেছি এম এল থেকে মিলিগ্রামে কনভার্ট করা যায় এবং মিলিগ্রাম থেকে খুব ইজিলি আমরা কিসে কনভার্ট করে ফেলতে পারবো লিটারে কত সেটা কনভার্ট করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে তো এভাবেই আমরা চাইলে এই অঙ্কটা করে ফেলতে পারি সো এই ভিডিওটাকে আমি এতটুকুই রাখছি নেক্সট ভিডিওতে আমরা অন্য কোনো টাইপের একটা ম্যাথ করে ট্রাই করবো